ನಮಸ್ತೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಾಠಕ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ನೀವು ಮದ್ದಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳಿನ ರಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಮದ್ದಲೆಯ ಹೌದು ಈಗ ಹಸ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಬದಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಈಚೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪು ಅಂತ ಮೂಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತದ್ದು ಹೀಗೆ ಇದು ಚಾಪು ಅಂತ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹಾ ನೀವು ಹೊರಳಿದರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಳಬೇಕು ಹಾ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸೂತ್ರ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಹಸ್ತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಂದರೆ ಹೇಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡದ ಮೇಲೆ ಧಿ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಧೀಮ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಾ ಹೀಗೆ ಅದು ಈ ಚಾಪು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಧೀಮ್ ಇದು ತಾಮು ಹಾ ತಾಮು ನಾಮು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಲ್ಲಗಡೆಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಅದು ಅದು ತಾಮು ಅಂದರೆ ಚಾಪು ಅಂತ ನಾವು ಚಾಪು ಹೇಳೋದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧೋ ತೋಮ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ತೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಇಡೀ ಹಸ್ತವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ನುಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಸ್ತದ ಇದು ಬಂತು ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಮೀಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನು ಮೀಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಾಪು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಕೂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಮದ್ದಲೆಯ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಹಸ್ತದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಕಪಾಲ ಅಂತ ಕಪಾಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳ ಇದ್ರ ಗುಂಪಿನ ಹಾಗೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಜೇಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಗುಂಪು ಇಡೀ ಹಾಕುವಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅವನೇ ಹುಡುಕಬೇಕು ಈ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 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 ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಹೌದು ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮದ್ದಲೆಯ ವಿಶೇಷವೂ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟು ಮದ್ದಲೆಯ ವಿಶೇಷವೂ ಹೌದು ಕಪಾಲ ಅಂತ ಕಪಾಲದ ಯಾಕೆ ಕಪಾಲದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವಾದನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪಾಲದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದೀಗ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮದ್ದಲೆ ಅಥವಾ ತಬ್ಲ ಮೃದಂಗ ಅಥವಾ ತಬ್ಲ ಪಕಾವಾದ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಈ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಸಮಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲುಂಟಾ ಈ ಚಾಪು ಮತ್ತೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಶ್
ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ವಾದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಪ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕಾವಾದನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ವಾದನಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡ್ರು ಇವನ್ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿನ ಮೊದಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಮಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರುತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಋಷಭಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲಿರಬಹುದು ಹೌದು ಇರ್ತದೆ ಅಧೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏರಿರ್ತದೆ ಶ್ರುತಿ ಏರಿರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಾಲವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಪಾಲ ಬಳಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವರಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸಮಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮದ್ದಳೆಯ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಚಾಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗುಂಪನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಚಾಪು ಗುಂಪು ಚಾಪು ಗುಂಪು ಕಪಾಲ ಕಪಾಲ ಕೆಲವು ಈಗ ಕಿಟ ತಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬೆರ ಬೆರಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಬರುವ ಸ್ವರ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಎಡ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇದು ಮೇಲಿನ ಎಡ ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ದಸ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಗುರುಮುಖೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಟಕ್ಕಿಟ ನೋಡಿ ಟಕ್ಕಿಟ ಕಿಟತ 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 ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಳಿಕೆ ಹೊರಳಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಪೂರ್ಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ ಬೆರಳು ಹೊರಳಿಕೆ ಹೊರಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಇದೆ ಗಂಟು ಹೊರಡಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಹೀಗೆ 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 ಬಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹೊರಡಿಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಹೌದು ಈ ಭಾಗ ಬೆರಳಿನ ಈ ಭಾಗ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಈ ಗಂಟು ಹೊರಡಿಕೆ ಬಳಕೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ತಾಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು 
ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಧಿಕ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಅರ್ಥ ತಕ್ಕ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಚುರುಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ಚುರುಕಿಗೂ ಬರಬೇಕು ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆರಳು ಹೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆರಳು ಹೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿನ ಮೊದಲೇ ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಹಸ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಹೊರಡಿಕೆ ಉಂಟು ತಬ್ಲಾ ಮುಂತಾದ ವಾದನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ತಿರುಕಿಟ ಯಾವ ಅನಂಗಿಟ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಹೌದು ಅದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದುಂಟು ಈ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುದು ಅದಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೌಮ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನುಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ಇದರ ಎಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಬ್ಲಾ ಅಂತ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇ ಬಾರಿಸುವ ಪೆಟ್ಟನ್ನೇ ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಗ್ಗಿಸು ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾಜೂಕು ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಗಮಕದಿಂದಾಗಿ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ವೇಷಗಳಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಮೊದಲೇ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಜೋರಿಂದ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕುಣಿತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ನಾಜೂಕಿಗೆ ಮೊದಲೆಗಾರರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕಿನ ಬಳಕೆ ನಾವು ನುಡಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಮೊದಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ ಹಾಡಿನಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೈಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಮುಂದೆ
ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾದನ ಇದ್ದರೆ ಕೊಳಲು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಲಿನ್ ಇಂಥ ವಾದನ ಇದ್ದರೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಈ ಮೃದಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಾಂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಮೃದಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಾಂ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅದರ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆತೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಖಂಡಿತ ಅದರಷ್ಟೇ ಹಾಂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಮೂಡ ಅಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ 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 ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಗೀತ ಇದು ಆ ಸಂಗೀತ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ಸಂಗೀತದಾಗ ಆದರೆ ಬೋರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಕ ಚಕ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಕಸರತ್ತು ಆ ಒಂದೂವರೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಮೂರುವರೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಒಂದು ಸೋಲೋ ನೋಡಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಗಾಯನ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡೋದುಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ನಯ ನಾಜೂಕನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಾಠಕ್ ಅವರೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇವತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಿನ್ನೆ ಲಂಕಾದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ವಾದ್ಯದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ನೀಡಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಂಡದ ಕುಳಿಯವರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 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 ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಧನ